আচ্ছা এখানে নরমালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনাকে টেক্সট ইউজ করার জন্য অবশ্যই এখান থেকে সুতুনিয়াম যেটা ইউজ করবে ঠিক আছে এখানে সুয়াম রিতে এই সিয়াম এই রূপালি একটা আছে এটা আপনাকে আর করে আর এখান থেকে অবশ্যই আপনাকে বিজয়টাকে ইউজ করতে হবে এখানে বিজয়টা আছে কিনা একটু দেখেন নেই এখানে আপনারা কাজ করেন না তো বি আপনারা নরমালি উইন্ডোজের মধ্যে যেটা হয় সেটা তো বিজয়টা চলে আসে বিজয়টা সিলেক্ট করে এখান থেকে বাংলা সিলেক্ট করে নিতে বাংলা সিলেক্ট করে আপনি ডাইরেক্ট এখানে লিখতে পারবেন এরপরও যদি আপনার প্রবলেম হয় তাহলে আপনাকে কনভার্ট করে নিতে হবে বাংলা ওয়েব টুল নামের একটা অপশন আছে এখানে যাবেন এখানে গিয়ে দেখেন বাংলা ওয়েব টুল হোম পেজের মধ্যে ক্লিক করেন ক্লিক করলে এটা হচ্ছে আপনার ইউনিকোড কনভার্টার বুঝতে পারছেন এই ইউনিকোড কনভার্টারের মধ্যে আপনি যাই লিখেন না কেন এখানে নিয়ে দিয়ে পেস্ট করবেন পেস্ট করে এটাকে সিলেক্ট করে এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন ইউনিকোড বদলে উপরে নাও পুরনো বাংলায় বদলে নিচে আনো এটাকে সিলেক্ট করে এখানে ক্লিক করবেন বুঝতে পারছেন কি করব এখানে যখন কনভার্ট করে ফেলবেন এই বাংলাটা আপনাকে যে এই বাংলাটা যে কোনো সফটওয়্যারের মধ্যে আপনি ইউজ করতে পারেন যদি আপনি যদি এখানে ইয়া করেন ড্র্যাক করেন ড্র্যাক করে যদি এখানে দেন দেখুন চলে আসছে বুঝতে পারছেন কথা এখান থেকে আমি আপনাকে কি বলতেছি যে প্রথম হচ্ছে আমি সুতুনি এমজি ইউজ করব আর এখান থেকে বিজয় বাংলাটা ইউজ করে এখানে ডিরেক্ট আমি লিখতে পারবো ক্লিয়ার যদি এরপরেও না হয় তখন আপনি আপনি যা লিখছেন ट कर पुरोटिकली भेजे निर्देशना लेखा आज भेगे गेसि क्योंकि अवरते लिखते ठीक निर्देशना आश्चर्य निर्देशना इन्हें अपना शो करते निर्देशना क्योंकि ये अपना अभ्र सपोर्ट करें इन्हें अपना विजय सपोर्ट करें सूतुनियम जी यूज करबें एखे जो अपनी यूज करबें अवश्य आपके एखान सिलेक्ट कर रखते हैं बांगला सिलेक्ट कर रखते हैं विजय और वोखान भेतरे रखते हैं अपना सूतुनियम जी बुझते कथाटा इन्हें दीबें कंट्रोल विधि पेस्ट करबें পুরোটাকে সিলেক্ট করবেন এখন দেখেন এখানে একটা কিছু ভাঙে নাই খেয়াল করছেন এখানে কিন্তু একটা কিছু ভাঙে নাই খেয়াল এই যে দেখেন নির্দেশনা এই কথা জানিয়েছে সংস্থাকে বলেছেন দেখছেন একটা কথা কিন্তু ভাঙে নাই এটাকে সিলেক্ট করে যখন আপনি ক্লিক করবেন পুরোটা বাংলায় ক্লিক করবেন অটোমেটিক ক্লিক দেখবেন এখানে কনভার্টার টোটাল জিনিসটা চলে আসবে এখান থেকে কপি করে এখানে পেস্ট করে দিবেন তখন আর ভাঙবে না এরপরও হয়তো বা দুই একটা জায়গায় ভাঙতে পারে সেটা হচ্ছে আপনার রফলা তারপর হচ্ছে যেমন প্রধানের প্রয়ের ফলা যেটা আছে এটা তারপর বৃষ্টির রেকার রিকার যেটা আছে ওইটা ভাঙতে পারে ওইটা আপনি পরবর্তীতে টাইপ করে বসায় দেবেন এভাবে আপনার টোটাল কাজটা করতে হয় আর আপনি ডিরেক্ট কখনোই আর গা থেকে ওয়ার্ড বা কোথাও থেকে আপনি ডিরেক্ট গা করতে পারবেন না ডিরেক্ট কোথাও থেকে আপনি এখানে কনভার্ট করতে পারবেন না মানে নিয়ে আসতে পারবেন না যে আবার এখানে এ আছে ওয়ার্ড আছে ওয়ার্ড থেকে দিলাম দিয়ে আমি এখানে কপি করে নিয়ে আসলাম এটা আসবে না 
কনভার্ট করে আনতে হবে এখানে অভ্র দেওয়া আছে যার ফলে আপনাদের এখানে অবশ্যই যেটা করতে হবে বিজয় বাউন্ডটা ইউজ করতে হবে আর হচ্ছে আপনার ইউজ করতে হবে হচ্ছে সুতুনি এম জি এখান থেকে ইউজ করবেন সুতুনি এম জি তাহলে কিন্তু সে কনভার্ট করবে না বা কাজ করবে না বুঝতে পারছেন সিএম রূপাল এটা অনেক জায়গায় আপনার সাপোর্ট করে ম্যাক্সিমাম জায়গায় কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে আপনার দেখছে আপনার গাটা ইউজ করে বিজয়টাই আপনার সাপোর্ট করবে এছাড়া আমরা তেমন সাপোর্ট পাইনি আমি নর্মালি লেটার হেড সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা আছে ম্যাক্সিমাম যারা আপনার জব করি সবাই তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট জানি আমরা লেটার হেড জিনিসটা কী লেটার হেডটা হচ্ছে আমি একটা কোম্পানিতে জব করি আমি যে ওই কোম্পানিতে জব করি তার প্রমাণ কী আমি যদি বলি যে আপনার আপনি যে কোম্পানিতে জব করেন ওই কোম্পানি থেকে একটা লিখিত নিয়ে আসেন সেই নিশ্চয়ই আপনাকে সাদা কাগজে লিখে দিতে না সে যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনার টাইপ করে এরকম একটা লেটার হেড পেটে ওই কোম্পানির একটা প্যাড থাকে ওই প্যাডের মধ্যে প্রিন্ট করে দেয় নিচে হচ্ছে যিনি আপনার গা থাকেন ওনার থাকেন বা সিইও থাকেন বা যাই থাকেন না কেন চেয়ারম্যান থাকেন উনি সিগনেচার করে দেন তাই না এই যে অপশানটা আসা হয় অফিসের যে প্যাডটা থাকে তাকে লেটার হেড প্যাড বলা হয় এই যে লেটার হেড প্যাডটা যদি আপনি তৈরি করতে চান একটু খেয়াল করে দেখেন আমি ফাইলে গেলাম ফাইল থেকে নিউতে ক্লিক করলাম নিউতে ক্লিক করার পর একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আমার সাইজের মধ্যে লেটার একটা অপশান আসছে খেয়াল করছে এই সাইজের মধ্যে যদি আমি লেটারটা শেষ গা করি দেখেন এইট পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে উইথ আর হাইটটা হচ্ছে ইলিভেন নর্মালি যদিও আপনার এরকম টাইপের ম্যাক্সিমামটা আপনার এ ফোর সাইজ দিয়ে করে এ ফোর সাইজে যদি আমি যাই একটু খেয়াল করে দেখেন এইট পয়েন্ট টু সিক্স সেভেন আর ইলেভেন সেভেন সিক্স নাইন থ্রি যেটা কনভার্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ এখান থেকে হাফ চলে গেছে এখানে আপনার টোটাল এখানে চলে আসছে তো নর্মাল যেহেতু আমার এ ফোর সাইজ আছে আমি এ ফোর লেটার সাইজটাই রাখি রেখে জাস্ট যেটা করতেছি এখানে আমি ব্লিডটা একটু দিয়ে দিলাম ওকে করে দিলাম এখন কোয়েশ্চেন রাখতে পারে এটা তো প্রিন্টে যাচ্ছে না কেন আপনি ব্লিড দিলেন কেন প্রিন্টে যাবেন এটা তো আপনার প্যাড হিসেবে আসবে না প্রিন্ট প্রিন্ট হবে প্রিন্ট হওয়ার পর দেন হচ্ছে আপনার এখান থেকে একটা প্যাড হিসেবে আসবে আচ্ছা একটা লেটার হেড প্যাডের মধ্যে কী কী সাধারণত আপনার ভিজিবেল হয় এর মধ্যে অবশ্যই কোম্পানির একটা লগো থাকবে অবশ্যই কোম্পানির লগো থাকবে প্লাস হচ্ছে আপনার কোম্পানির অ্যাড্রেসটা অবশ্যই থাকবে ক্লিয়ার আর আমার ম্যাক্সিমাম যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার মধ্যেখানে এই যে আপনার লেটার হেড প্যাডের মধ্যেখানে দেখবেন আপনার ওই কোম্পানির যে লগোটা আছে সেটার অপোজিট কমিয়ে দিয়ে আপনি কী করে লগোটা আপনার লগোটাকে আপনার ইয়া হিসাবে ওয়াটার ওয়াটারমার্ক হিসেবে কাজ করে আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন এতগুলো লেটার হেড প্যাড দেখতেছেন একটা লেটার হেড প্যাডের ডিজাইনও কিন্তু এত গর্জিয়াস কিছু না লেটার হেড প্যাডগুলো খুবই সিম্পল একটু ডিজাইন হয় তেমন একটা গর্জিয়াস ডিজাইন করে না খুবই সিম্পল ডিজাইন করে কারণ হচ্ছে ওইখানে মধ্যেখানে জায়গাটা বেশি থাকতে হবে এখন আমি যদি ডিজাইন করতে গিয়ে যদি অতিরিক্ত জায়গা নষ্ট করে ফেলি সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে আপনার জিনিসটা ভালো কাজ করে না বুঝতে পারছি তো এই জন্য এই যে লেটার হেডপেডগুলো দেখেন এই যে এখানে দেখেন একটা লেটার হেডপেড তৈরি করছে ও এখানে ইউজ করছে হচ্ছে আপনার এই যে ইয়াটা আছে লগোটা আছে লগোটা দেখেন এই পাশে ইউজ করছে এটা হচ্ছে উপরে কভার যেটা ইউজ করছে ওইটা অর্থাৎ অনেক একটা প্যাডের উপরে অনেকগুলো হয়তো বা একশো দুশো পাঁচশো একসাথে থাকে ওই উপরে যে কভারটা ইউজ করছে এটা হচ্ছে আপনার ওই অপশানটা অর্থাৎ ওই কোম্পানির লগ হিসেবে যেটা ছিল ওইটাকে হাইলাইটস করে দেন হচ্ছে কাজটা করছে আর এখানেও একই কাজটা করছে এটাকে হাইলাইটস করে এখানে দিয়ে দিচ্ছে দেন হচ্ছে আপনার এখানে আপনার ওই কোম্পানির অ্যাড্রেসটা ইউজ করছে যদি আপনি চান করবেন যদি না বলেন তো দরকার নেই বুঝতে পারছে এখন আপনার ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট কী হতে পারে যে আমার কভার পেস্টটাও তৈরি করে দিবো ভিতরে লেটার হেডটা তৈরি করে দিবো যদি কভার পেস্ট তৈরি করে দিতে হয় কভার পেস্টটা নর্মাল একটা গা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার যে লগোটা থাকে সেটা হচ্ছে হাইলাইটস হয় দেন আর চোটের সম্পর্কে যদি আপনি হালকা একটু ডিজাইন করে কোনো কাজ করতে পারে করতে পারেন নর্মালি লেটার হেডপেডের মধ্যে যেই কাজ গাগুলো ডিজাইনগুলো হয় ম্যাক্সিমামই হয় হচ্ছে আপনার ওর যে আপনার লগো থাকে একটু খেয়াল করে দেখেন ওর যে লগোটা থাকে ওই লগোর যে কালারটা থাকে সে বেশি সেটা বেশি প্রায়োরিটি থাকে ওইটা বেশি প্রায়োরিটি পায় সো ওইটাকে ধরে আমাকে কাজ করতে হবে আর প্রত্যেকটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখেন খুব সিম্পল ডিজাইনের উপর কাজ করা খুব সিম্পল ডিজাইনের উপর কাজ করা এরকম সিম্পল ডিজাইন দিয়ে কাজ করে আপনি শেষ করে দিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কোনো জ্ঞান নেই যে আপনি কেন এটা আপনার এত বেশি হলো কেন কম হলো এগুলো নিয়ে কোনো কথা নেই সেই নেই তো আপনাকে একটা সিম্পলের মধ্যে যতটুকু পারেন ভালো টাইপের একটা যদি আপনি লেটার হেডপেড তৈরি করে দিতে পারেন এটাই আপনার জন্য যথেষ্ট আর কিছু করতে হবে না যেহেতু আমি এখানে একটা লেটার হেডপেড সাইজ নিয়েছি একটু খেয়াল করে দেখেন আমার একটা লেটার হেডপেড সাইজ নিলাম আর ভিতরের দিকে মোটামুটি ভালো একটা জায়গা থাকে খেয়াল করছেন কিনা জানি না আপনার ভিতরের দিকে যেহেতু আমার ভালো একটা
এরকম হতেই পারে ইম্পসিবল কিছু না এখন এরকম টাইপের যদি আপনি কাজ করে দেন জিনিসটা আপনার ভালো লাগে না ভালো হইতে পারে এজন্য মার্জিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস বা এবং মার্জিনটা খুব ভালো একটা কাজ করে এজন্য আমাকে যেটা করতে হবে সবসময় মার্জিনটা যদি আপনি নিয়ে নিয়ে কাজ করেন তাহলে সবচেয়ে ভালো হয় আমি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ একটা মার্জিন নিয়েছি যদিও আপনার ভিতরের দিকে অনেকটা বেশি থাকে দেখবেন এই জায়গাটার মধ্যে লেখা থাকে প্রায় হচ্ছে হাফ ইঞ্চি হাফ ইঞ্চির মতো জায়গা খালি থাকে কারণ ওরা যেটা থেকে প্রিন্ট করে সেটা হচ্ছে আপনার গ্যাতে লিখে ওয়ার্ডে লিখে ওয়ার্ডে লিখে যেন হচ্ছে এটা থেকে প্রিন্ট করে দিচ্ছে এবং ওয়ার্ডের মধ্যে মার্জিন নেওয়া যায় মার্জিন অনুযায়ী সে কাজ করে ওই অনুযায়ী প্রিন্ট করে সেই হিসেবে দেখা যাচ্ছে এখানে আপনার মোটামুটি একটা ভালো জায়গা থেকে যায় অর্থাৎ আমার যেখানে হাফ ইঞ্চি থাকবে তাকে এই সরি জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইঞ্চিটাই আমাকে ইয়ে করতে হবে তা কিন্তু না এটা আপনি নিশ্চয়ই হচ্ছে আপনার ডিজাইনের মধ্যে যে টেক্সটগুলো ইউজ করবেন অথবা আপনার লগো যে ইউজ করতেছেন বা সামথিং এরকম কিছু ইউজ করতেছেন ওইটা যাতে কোনোভাবেই নষ্ট না হয় বুঝতে পারছি আচ্ছা কন্ট্রোল ফাইভ দিয়ে আমি এটাকে গাইডে পরিণত করে নিলাম রাইট বাটন ক্লিক করে লক করে নিলাম মিডারে যেটা আছে সেটাকে আমি ফেলে দিলাম এই যে আমার লেটার হেডপেডটা আছে নর্মালি দেখা যায় একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে লেটার হেডপেডগুলো আছে অনেকগুলো নিচে হচ্ছে আপনার অ্যাড্রেসটা থাকে আবার অনেকে কি করে আপনার এইখানে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দেয় একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আপনার অ্যাড্রেস দিচ্ছে নিচে আর কোনো অ্যাড্রেস ইউজ করেন কিন্তু এখানে একটা কথা আছে এইগুলো কখন ইউজ করবেন এখানে কখন আপনি আপনার অপশনটা ইউজ করবেন অর্থাৎ আপনার অ্যাড্রেসটা ইউজ করবেন আবার নিচে কখন ইউজ করে একটু খেয়াল করে দেখেন যদি আপনি আপনার যে ইয়াটা থাকে কোম্পানিতে থাকে কোম্পানির যদি প্রচার বেশি হয় অর্থাৎ আপনার অনেকগুলো অফিস অনেকগুলো অফিস ওই অফিসের অ্যাড্রেস যদি আপনি ইউজ করতে চান একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে এটার মধ্যে যেটা বলতেছি এখানে আপনি অনেকগুলো অফিসের অপশন দিতে পারেন যে আপনার অমুক জায়গায় অমুক জায়গায় শাখাগুলোর কথা বলতেছি যে এই আরও অফিস আছে ওইগুলো অ্যাড্রেস আর এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার মেইন অ্যাড্রেসটা ইউজ করতে পারেন অথবা আপনি যদি এই জিনিসটাকে জাস্ট আপনার যে লগোটা আছে সেটাকে হাইলাইটস করতে চান তাহলে ওইখানে আপনার রেখে শেষ করে দিতে পারেন বাংলাদেশের যে লগো গেয়াগুলো আছে আপনার লেটার হেডপেডগুলো আছে এই লেটার হেডপেডগুলো আর ইন্টারন্যাশনাল লেটার হেডপেডগুলোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে পার্থক্যটা নাম মনে হয় আমরা সহজেই বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে লেটার হেডপেডটার মধ্যে কয়েকটা জিনিস থাকে এর মধ্যে রেফারেন্স প্লাস হচ্ছে আপনার ডেট এই কথাটা উল্লেখ থাকে দুই পাশে রেফারেন্স প্লাস হচ্ছে ডেট অপশনটা থাকে রেফারেন্সের মধ্যে থাকতে হচ্ছে যে পেজগুলো আছে সেই পেজগুলো নাম্বার ইউজ করে বুঝতে পারছি যে আপনার এক থেকে শুরু করে জিরো 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 ওয়ান এরপর এক দুই তিন চার পারে এরকম করে যেতে থাকে যদি লিমিটেড কোম্পানি হয় সাধারণত এটা আপনার ইউজ করে আর পাশের মধ্যে যে আর উপরে কি করে আপনার ওইটার সম্পর্কে লিখে লিখে হচ্ছে ওইটার লগটা ইউজ করে শেষ করে দেয় আর যেহেতু লিমিটেড কোম্পানি হয় নিচের মধ্যে অনেকগুলো অ্যাড্রেস দেওয়া থাকে যে অমুক অমুক এই জায়গায় এই জায়গায় আমাদের আরও শাখা আছে বা এই সম্পর্কে কারণ হচ্ছে তারা কি করে হেড অফিসের জন্য হেড অফিসের গা দিয়ে অ্যাড্রেস দিয়ে শুরু করা হচ্ছে আপনার লেটার হেডপেডটা ওই একই লেটার হেডপেড ইউজ করা হচ্ছে আপনার পুরো এলাকার মধ্যে অর্থাৎ ওদের আশেপাশের যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ইউজ করে বুঝতে পারছি কথা এরকম অনেক কোম্পানি আছে আবার অনেক কোম্পানি আছে প্রত্যেকটার জন্য আলাদা আলাদা লেটার হেডপেড তৈরি করে কিন্তু ডিজাইন একটাই জাস্ট অ্যাড্রেসটা চেঞ্জ হয় তখন দেখা যাচ্ছে সাপোজ মনে করেন আমার এখানে একটা আছে চট্টগ্রামে একটা আছে ডিজাইন সব কিছু একই হবে ঢাকারটা ঢাকার অ্যাড্রেসে হবে চিটাঙ্গাটা চিটাঙ্গা অ্যাড্রেস হবে তখন কি ঢাকার অ্যাড্রেসটা চলে যাবে নিচে চিটাঙ্গার অ্যাড্রেসটা উপরে উপরে চলে যাবে আবার যদি বরিশাল চলে যায় চিটাং ঢাকা দোলোটাই নিচে চলে আসবে অর্থাৎ নিচে এখানে যে চিটাঙ্গা ঢাকাটা চলে আসবে আর উপরে চলে যাবে হচ্ছে বরিশাল অর্থাৎ আমার যত জায়গায় আছে অত জায়গা অপশনটা গা করে এটারও কিন্তু একটা বিজনেস পলিসি অর্থাৎ আপনার বিজনেস কোথায় কোথায় আছে কার কার কীভাবে কী করে না করে এটা যদি একটা প্রচার করতে চান আপনি করতে পারেন আপনি ওইখান থেকে গেছেন যে আপনাকে এখান থেকে ছাড় দিচ্ছে কি না এই লেটার হেডপেডটা আর একটা গ্যাস আছে যে সেটা হচ্ছে আপনাকে ওইখান থেকে ছাড় দিচ্ছে কি না সেটারও একটা প্রুফ চায় অনেক সময় যে আপনি এক জায়গা থেকে আর জায়গায় শিফট করতেছেন ওই কোম্পানি আপনাকে ছাড় দিচ্ছে কি না সেটারও একটা প্রুফ লাগে তাই না যে প্রত্যয়নপত্র লিখে দেয় যে হ্যাঁ উনি আমাকে এরকম এরকম করছে আমি এখন ছেড়ে দিচ্ছে আমি ওনাকে ছেড়ে দিয়ে গিয়া করতেছে আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কারণ করতেছে এখন যার কাছে গেছেন যার কাছে গেছেন বা যে কোম্পানিতে গেছেন উনি কী করতেছে নিচের দিকে দেখতেছে দেখে দেখতেছে ওনাদের অনেকগুলো শাখা আছে তখনই বুঝতে পারে যে ওই কোম্পানির ওয়েটটা কত অর্থাৎ কেমন কোম্পানি কী ধরনের কোম্পানি উনি যে এর আগে যে কোম্পানি আমি যে এর আগে যে কোম্পানিতে জব করছি ওই জব এই কোম্পানিটা ভালো ছিল না মন্দ ছিল বুঝতে পারছি এট
দুটোকে ধরে ইউনিট করে দিলাম তিনি কাজ করতেছেন ইচ্ছা করলে এখানে আপনি ডিভাইড করেও কাজ করে করতে পারেন যদি আপনি খুব ইজি কাজ করতে চান আর কি এখানে ডিভাইড করে কাজ করতে পারেন ডিভাইড করলে যেটা হবে একদম ইজিলি এটা মিলে যাবে আপনার খুব ইজিলি আপনার জিনিসটা মিলে যাবে এখান থেকে আমি একটা ডিজাইন করার চেষ্টা করতেছি এখানে রাখি
দিলে ওটা ইউজ করি যেহেতু এই মুহূর্তে আমার কোনো লোক নাই लोकेशन कपी करी
लाइन कर दिल एक डिस्टेंस मोटामोटी सिंपल एक टक कोल्ला इखन आपने आपने नाम डाला था लोग तो लिखे थे बन तेरे पे जरा कुछ तो था उस तरफ से की कोट सन अपने क्लिक करने में लाखी बोल रहा हूँ क्लिक कर 
बाट पीडीएफ ए सपोर्ट कर सपोर्ट कर लिफलेट हिसाब से चीनी भाग दखल कर निर्धारित कर चिंता करें गिजमिज कर लिखते लिखे जो मोटामुटी कागज बाचानो जाए डिस्क्रिपन कर इम्पोर्टेंट जिसगुलूज करें अर्थात एक ब्रडलि उन्नी डिस्क्राइब करते कम्पानी सम्पर्क आर देखें बैनार करते बैनार मत जो करना एक दुईटा कम्पान के प्रोडक्ट के हाईलैट कर दें हमारे बैनार यूज कर और जी जी को आनुष्ठानिक बैनार है अर्थात अपना प्रोग्रामगत को बैनार है से क्षेत्र में तो आलदा कथा अर्थात हमारे क्लायेंटर कन्टेंट अनुजाई क्या कर देते हैं और जो अपनी बजनेस रिलेटेड को बैनार तैयार करें से क्षेत्र में रिटार्न ठीक एक ही भाव बजनेस रिलेटेड जो अपनी एक फ्लायर तैरि करें एक ख्याल कर देखें एखे अनेक फ्लायर हमें जो फ्लायर डिजाइन नाम कथा लिखी देखें हजार हजार लाख लाख अपना फ्लायर आप सामने चले आस फ्लायर मध्य एक ख्याल कर देखें जस्ट एक बजनेस रिलेटेड एक फ्लायर ओपन कर रखी ओपन बजनेस एक देखें ये एक ख्याल कर देखें ये फ्लायर आच्छा ये एक ख्याल कर दीची कारण यार मतलब बोझा जाना एक ट्राई करते देखी पाई कि ट्रेनिंग सपोज मना करें करते ग्राफिक्स डिजाइन कर वेब डिजाइन कर मोबाइल एप्स ज्ञा अवश्य लिखब ठीक है और ये हमारे ज्ञागल मेन जमन सार्विस की ठीक है इचाड़ा सार्विस की थकते परे तर वैशिष्ट्य की सम्पर्क अपनी एक आलदा ज्ञा कर दीते जमन सपोज मना करें मैक्सिमाम आप एरक लिफलेटर मध्य जो अपनी देखें जो अपना स्कूल सम्पर्क लिखते जो एडमिशन आपने एरक एरक आ সাইডে আপনারা লিখে দিতে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কি সম্পূর্ণ জ্ঞাত হচ্ছে সিসি ক্যামেরার আওতাভুক্ত পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষক আছে যারা হচ্ছে কোয়ালিফাইড এটা সেটা করে দিয়ে দিচ্ছে এর আগে কিন্তু মেইন হেডিং এর মধ্যে থাকে হচ্ছে এত থেকে এত শ্রেণী পর্যন্ত আপনার গ্যা করা আছে লেখা পড়া করতে পারবেন যে স্ট্যান্ডার্ড 1 থেকে জি ও লেভেল পর্যন্ত আবার প্রত্যেকটা জিনিস ভেঙে ভেঙে দেখা যাচ্ছে যে বাংলা মাধ্যম ইংলিশ মাধ্যম তাই না বাংলা সাথে আবার আরবির ব্যবস্থা করা আছে ক্যাডেটের ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ যা যা প্রোভাইড করতেছে ওগুলোকে হাইলাইট করতেছে সাথে আবার কি করতেছে তার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তার যে সার্ভিসের বৈশিষ্ট্যগুলো আছে তার লোকেশন সম্পর্কে তার অ্যাবিলিটি সম্পর্কে কিছু প্রোভাইড করতেছে কারণ হচ্ছে আমি যাব ওইখানে ওইখানে আমার একজন স্টুডেন্ট ভর্তি করাবো বা আমি আমার ছেলে মেয়েকে ভর্তি করাবো কারা পড়ায় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কেমন সেটা সম্পর্কে আমার একটা আইডিয়া দরকার তাই না কথাটা তারপর হচ্ছে ওইখানকার পরিবেশগত কি অবস্থা সেটা সম্পর্কে আমার আইডিয়া দরকার যখন আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারবো তখন হচ্ছে আমি এখানে একটা চিন্তা ভাবনা করবো যে না যাওয়া যায় কিনা 
আমি দেখি কি করা যায় এই ভাবে যখন একটা একই পেজের মধ্যে বা একটা সিস্টেমের মধ্যে যে অল্প কিছুর মধ্যে আপনি যদি একটা কিছু প্রোভাইড করতে চান সাধারণত ফ্লায়ার দিয়ে এটা প্রকাশ করা ঠিক আছে তো ফ্লায়ার দিয়ে প্রকাশ করা সেই ফ্লায়ারটা আমি একটা তৈরি করব একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে আপনি যদি এখানে ফ্লায়ার সাইজ কথাটা লিখেন তাহলে আপনাদের এটা নেয়ার কোনো গা থাকবে না ফ্লায়ার সাইজ যদি আমি একটু খেয়াল করে দেখি একটু খেয়াল করে দেখেন এ থ্রি এ ফোর এ ফাইভ এ সিক্স ডি এল বি সি তারপর হচ্ছে আপনার এখানে আপনার সুন্দর করে লিখা আছে এ থ্রি কত এম এম এ জিরো কত এম এম এ ওয়ান এ টু এ থ্রি এ ফোর এ অর্থাৎ এই যে মেজারমেন্টগুলো দিচ্ছে বুঝতে পারছি এখন তার যদি কোনো ফিক্সড ইয়ে থাকতো মেজারমেন্ট থাকতো যে এতই হয় তাহলে কিন্তু এখানে ফিক্সড মেজারমেন্ট চলে আসতো এখন আপনার এখানে দেখেন অনেকগুলো এখানে একটু খেয়াল করে দেখেন অনেকগুলো আপনার যে অ্যাবিলিটিস বা আপনার কোম্পানির প্রচারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন আপনি ততটুকু ব্যয় করবেন নির্দিষ্ট আপনি কখনো ব্যয় করবেন না আপনি যদি মনে করেন যে পাঁচ লাইনের লেখা বা দশ লাইনের লেখা দিয়ে আমি আমার লিফলেটটা রেডি করতে পারতেছি কোনো সমস্যা নেই তা আপনি কেন এক ওয়ান পেজ ইউজ করবেন যেখানে আমি এক পেজকে চার ভাগে ভাগ করলে আমার সুন্দর লিফলেট হয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট কাগজ হয়ে যাচ্ছে তো সেখানে কেন আমি এতগুলো ইউজ করব আপনার ডিমান্ড অনুযায়ী এটা সাইজটা অ্যাকচুয়ালি ভ্যারি করে আমি নর্মালি দেখছি যে একমাত্র এই যে আপনার গত লাস্ট ক্লাসে আমি বলছি যে দু দুইটা ব্যানার সাইজ যে আপনার ফেসবুক আর হচ্ছে ইউটিউব এই দুইটা ছাড়া মানে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আবার এমন কিছু আসে বলে মনে হয় না যেটা কোনো ফিক্স সাইজ আছে প্রত্যেকটারই পরিবর্তনশীল বুঝতে পারছেন যদিও আপনার কয়েকদিন পরে এই যে গত এর আগে ছিল অর্থাৎ আটশো একান্ন পাঁচশো তিনশো এই পনেরো আর এখন হয়ে গেছে আপনার উনিশশো বিশ দুই হাজার আশি যদি আপনার জেনে বলে ওয়েবসাইট কারণ ওয়েবসাইটের কারণে এটা আপনার চেঞ্জ হয়েছে একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে আপনার অনেক কোয়ালিটির ফায়ার স্ট্যান্ডার্ড সাইজের অনেক কোয়ালিটি ফায়ার আছে দেখেন আপনার লেটার আছে লেটার আছে এখানে আপনার ড্রাই ফ্রুট আছে তারপর হচ্ছে আপনার এক্সক্লুসিভ আছে তারপর এক্সক্লুসিভ আছে তারপর হচ্ছে আপনার ফোর্টি এট আছে অনেক ধরনের আছে অর্থাৎ আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে যেরকম রিকার করবে ওই অনুযায়ী আপনাকে করে দিতে হবে ঠিক এই জন্যই আমার সাইজটা বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে আমি রেডি করতে পারতেছি না জিনিসটা কনসেপ্টটা বুঝতে পারতেছি না বুঝতে বুঝতে পারছে কি না প্লাস হচ্ছে ওই রিলেটেড অংশ করতে পারতেছি কিনা এর মধ্যে আবার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন আপনি যে ফ্লায়ার তৈরি করবেন আমি এখন একটা ফ্লায়ার তৈরি করতে চাই আপনাকে বললাম যে রেস্টুরেন্ট রিলেটেড একটা ফ্লায়ার তৈরি করবে একটু খেয়াল করবে রেস্টুরেন্ট রিলেটেড একটা ফ্লায়ার এখন রেস্টুরেন্ট রিলেটেডের মধ্যে ফ্লায়ারের মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের ওয়ে আছে যেমন এই মুহূর্তে আমার পাঁচটা অফার চলতেছে পাঁচটা অফার আপনি কী করতেছেন হাইলাইটস করে দামটা দিয়ে আপনি লিফলেট তৈরি করে দিচ্ছেন আবার এমনও হতে পারে যে একটার মধ্যে অফার দিচ্ছে যে বার্গার মানে মনে করেন আমার গ্যার মধ্যে হচ্ছে বার্গারটা হচ্ছে আপনার সেরা আমি বার্গারের একটা অফার দিলাম দেখবেন যে একটার মধ্যে শুধু বার্গারটাই আছে আর কিছু নেই বার্গারটা হাইলাইটস করে যে ফিফটি পার্সেন্ট ছাড় দিয়ে বা ডেলিজিয়াস বার্গার এটা সেটা লিখে আপনার কী করতেছে হাইলাইটস করতেছে মানে সেটা প্রচার যারা হচ্ছে বার্গার প্রেমিক তারা হচ্ছে যাচ্ছে এখানে যাচ্ছে না যারা খুব বার্গার যারা পছন্দ করে আমি এখানে কি করলাম রেস্টুরেন্ট রিলেটেড ফ্লায়ার যদি ইউজ করি দেখেন রেস্টুরেন্ট ফ্লায়ার যদি আমি সার্চ করি একটু খেয়াল করে দেখেন এই যে খেয়াল করে দেখেন রেস্টুরেন্ট রিলেটেড ফ্লায়ার এখানে খেয়াল করে দেখেন রেস্টুরেন্ট রিলেটেড ফ্লায়ার এখানে রেস্টুরেন্ট রিলেটেড ফ্লায়ার আমি দেখানোর একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাকে আমার কোম্পানি বলছে একটা ফ্লায়ার তৈরি করে দিতে ঠিক আছে এখন আমাকে যখন কোম্পানি রিলেটেড একটা ফ্লায়ার তৈরি করে দিতে বলছে আমার কোম্পানিটা কি আইটি খেয়াল করবে আইটি এখন আমি যদি সোর্স নেই এখান থেকে একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আমি যদি এখান থেকে সোর্স নেই সেটা কি অ্যাকসেপ্টেবল আমি রেস্টুরেন্টের আইটেম আমি কি করতেছি রেস্টুরেন্টের সিস্টেম ইউজ করে আমি ইউজ করতেছি হচ্ছে আইটির মধ্যে আমি যখন ফ্লায়ারটা তৈরি করব যেমন একজন মেডিকেল অফিসার অথবা মেডিসিনের একজন মানে ইয়ার একটা ফার্মেসি ফিউটিতে আপনার একটা ফ্লায়ার তৈরি করতে যাচ্ছে ওর ফ্লায়ারটা আর রেস্টুরেন্টের ফ্লায়ার কিন্তু আকাশ পাতা পারত আমাকে যখন আমি ফ্লায়ারটা যখন তৈরি করবো মানে বললাম আমি ফ্লায়ার তৈরি করে দিলাম তা কিন্তু একটু খেয়াল করে দেখবেন রেস্টুরেন্টের ম্যাক্সিমাম একশো থেকে নব্বই পার্সেন্ট রেস্ট মানে আপনার গ্যার যেগুলো আছে ফ্লায়ার যেগুলো আছে লাল যে টাইপের হয় বুঝতে পারছি লাল হলুদ কালো এগুলি টাইপের বিষয় এর বাইরে তেমন একটা চায় না একটু খেয়াল করে দেখেন যতগুলি দেখবেন সবগুলির মধ্যে ম্যাক্সিমাম লাল হলুদ কালো এই কয়েকটা ছাড়া আর তেমন থাকে
সবুজ এইগুলি আপনার ইউজ করে বেশি তারপর যখন আপনি আবার গেতে যাবেন এই না আমি কি আপনার এই ফ্যাশন रिलेटेड কোন কিছুর মধ্যে যাবেন দেখুন পিঙ্ক কালার বেশি ইউজ হচ্ছে বুঝতে পারছেন পার্পল কালার কারণ ওগুলো ওই যে আপনার মেয়েদের যে কালার গুলো যেখানে যেটা মানে খাটে আর যখনই দেখবেন আপনি আপনার একটা গেতে যাচ্ছেন কাউকে নিয়ে যখন আপনি একটা মোবাইলের শপে যাচ্ছেন বা একটা কভার দেন তো মোবাইলের দোকানে মানে দিয়ে বলতেছেন একটা কভার দেন কার জন্য ওনার জন্য দেখবেন ওই रिलेटेड কালার গুলো আপনাকে বের করে দিচ্ছে আবার যখন বলবেন যে কার জন্য আমার জন্য তখন আপনাকে ওই रिलेटेड কালার গুলো বের করতে যেহেতু একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে তাই তো চয়েস আছে যখন আপনি এই কালার रिलेटेड কালার গুলো চয়েস করেন ওনাকে এই এই रिलेटेड কালার আমি যখন ফ্লাইটটা তৈরি করব তখন আমাকে এটা রেডি করতে হবে যে আমি কোন रिलेटेड কাজটা করব ওই रिलेटेड আপনি যখন ফ্লাইট সার্চ করবেন এই দিকটা আমি যে যেটা বারবার বলি আমি সম্পূর্ণ ফ্রেশ আছি আমার মধ্যে ফট করে বললেই চলে আসবে না আমাদের মধ্যে প্রবলেমটা কি জানেন আমাদের মধ্যে প্রবলেম হচ্ছে 8 10 20 টা করে কাজ করার পর মনে করে যে আমি অনেক বড় গ্রাফিক্স ডিজাইনার হয়ে গেছি এরকম অনেক মানুষ আছে যে আপনারা 10 বছর কাজ করে এখনো প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইনার হতে পারেন কিন্তু নরমালি এটা হয় আমার ক্ষেত্রে হয়েছে যে আমি মনে করতাম যে আমি কি জানি কি গ্রাফিক্স আসলে কিছুই হইনি এখনো ঠিকমতো ডিজাইন কনসেপ্ট বুঝে উঠতে পারেন এটা নরমালি হয় কিন্তু ওই যে একটা জিনিস চলে আসে যেন আমি মনে পারবো করতেছি আমার মধ্যে চলে আসবে যখন করতে বসবে তখন দেখবেন কিছুই যত বেশি প্র্যাকটিস করেন আপনি যদি মনে করেন যে আপনি একজন ভালো গ্রাফিক্স ডিজাইনার হইতে চাই যদি এটা আপনার এইম হয় তাহলে মনে করেন এখন থেকেই আপনি প্র্যাকটিস করতে থাকেন পাঁচটা দশটা পনেরোটা যখন আপনি ফ্লাইট তৈরি করে ফেলবেন ষোলো নম্বর ফ্লাইটটা অটোমেটিকলি আপনার চলে আসবে পঞ্চাশটা লগ যখন আপনার তৈরি তৈরি হয়ে যাবে এই একান্ন নম্বর লগটা আপনি এমন একটা লগ তৈরি করবেন মানুষ আপনার তাকায় থাকবে আপনার থেকে এটা তুমি তৈরি করছো ডিজাইন কনসেপ্ট হচ্ছে এরকম সেজন্য আমাকে একটু শ্রম দিতেই হবে আমাকে শ্রম দিলে দেখবেন সব কিছু রেডি হয়ে যাবে যখন আপনার মধ্যে একটা গ্যা চলে আসবে আইডিয়া চলে আসবে যে আপনার রেস্টুরেন্ট ফ্লায়ার এরকম আইটি ফ্লায়ার এরকম তারপর হচ্ছে আপনার ফ্যাশন রিলেটেড ফ্লায়ার এরকম তারপর হচ্ছে আপনার রিয়েল এস্টেট এটা 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 অর্থাৎ আপনি সেক্টরগুলি যখন বুঝতে পারবেন তখন দেখবেন অটোমেটিকলি আপনার মধ্যে একটা আইডিয়াও গেইন হয়ে যাবে সেক্টরের সাথে সাথে আইডিয়াও গেইন হবে এখন আমি কোথায় কোন কালারটা ইউজ করব কোন রিলেটেড কোন কালারটা যায় ওইটার মধ্যে যদি আমার মানে ইয়ারা থাকে প্লাস হচ্ছে কোন রিলেটেড কোন লগোটা কোথায় ইউজ করা যায় ওই জিনিসটা যদি আমি ক্যাপচার করতে না পারি না পারে তখন আমি কোনো ধরনের ডিজাইন আমি কনসেপ্ট ইয়া করতে পারবো না ক্লিয়ার করতে পারবো আমি একটা বানায় দিলাম আমি হ্যাঁ আমি ফ্লায়ার বানাতে পারি আমি একটা বানায় দিলাম ওইটা কিন্তু আপনার কোনো ফ্লায়ারের সিস্টেম হলো না বুঝতে পারছি সেই জন্য একটু খেয়াল করবে একটু খেয়াল করে দেখেন আমি একটা জিমের গ্যা করতে তৈরি করতে যাচ্ছি ফ্লায়ার তৈরি করতে যাচ্ছি আমি এখানে একটা গ্যা দিচ্ছি আপনার রেকটেঙ্গুলার আছে আর এখানে হচ্ছে আপনার উপর একটা ইলিপস নিছি একটু ইলিপস একটু অন্য টাইপের নিছি যেহেতু আমি একটু ডিজাইন ইউজ করতে চাচ্ছি এই জন্য এটাকে সিলেক্ট করি এই দুটাকে সিলেক্ট করি এটাকে সিলেক্ট করে আমি গেতে যাচ্ছি অবজেক্টে গেলাম অবজেক্টে গিয়ে পাতে গেলাম পাত থেকে অফসেট পাত ইউজ করতেছি মাইনাস জিরো আছে মাইনাস জিরো টু আছে এটাকে ওকে করে দিচ্ছি এটাকে কন্ট্রোল ফাইভ দিয়ে আমি গাইডে পরিণত করে দিচ্ছি কারণ হচ্ছে আমি যেটার জন্য গাইডে পরিণত করতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে আপনার কী জন্যে মার্জিন হিসেবে ইউজ করার জন্য রাইট বাটন ক্লিক করে আমি গাইডটা লক আছে কিনা দেখে নেই গাইডটা এখন লক ওকে ফাইন আমি এই দুইটাকে সিলেক্ট করি এই দুইটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর অবজেক্টে গেলাম অবজেক্টে গিয়ে পাতে গেলাম আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আগে একটু রেডি করে রাখছি যাতে আপনার জিনিসটা ভালো করে তাড়াতাড়ি করতে পারি পাতে গেলাম পাতে গিয়ে আপনার যেটা করছি সেটা হচ্ছে ডিভাইড অবজেক্ট বিলোর মতো ক্লিক করি লাস্ট ক্লাস আপনাদেরকে ডিভাইড অবজেক্ট বিলোটা দেখানো হয়েছে ক্লিক করলাম একটু খেয়াল করে দেখেন যেহেতু আমি দুইটা সিলেক্ট করছি এই জন্য হয় নাই আমি যদি উপরের একটা সিলেক্ট করতাম অবজেক্টে যাই যাই পাতে যাই পাতে গিয়ে ডিভাইড অবজেক্ট বিলোতে ক্লিক করে দেখেন হয়ে গেছে আমার এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট একটু ভালো করে খেয়াল করেন এটা একটা পার্ট এটা একটা পার্ট আমি এই পার্টটাকে এই পার্টটাকে রাখি আর এই পার্টটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এ দিয়ে আমি একটা কপি করলাম কপি করে কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইড করে ফেলছি এখানে দুইটা ছিল দুইটার থেকে একটাকে হাইড করছে আর একটাকে রাখলাম এটা কি কালারটা চেঞ্জ করে দিই हाइट कर 
আনহাইড করে আপনি ইচ্ছে করলে এই রিলেটেড অপশনও ইউজ করতে পারেন অর্থাৎ কালারও ইউজ করতে পারেন যদি আপনার প্রয়োজন মনে করেন আমি যদি এখন থার্টি পারসেন্ট করে দিই বুঝতে পারছি একটু খেয়াল করে দেখেন ভালো লাগতেছে কি না এখানে ভালো লাগার একটা বিষয় আছে যদি আপনি মনে করেন যে ভালো লাগতেছে না ওকে ফাইন আমি চেঞ্জ করে দিই দেখেন এখন কেমন লাগতেছে বুঝতে পারছি কথাটা এখন কেমন লাগতেছে যদি মনে করেন যে না এটাও ভালো লাগতেছে না আমি চেঞ্জ করে দেখেন যে কোনটা ভালো লাগতেছে আপনার বুঝতে পারছি কথাটা কালো ঠিক ছিল না এটাই ঠিক ছিল মনে হয় আর আরেকটা কাজ করা যায় এখান থেকে আমি আপাতত যেহেতু উপরে আমার একটা লিখা আছে উপর একটা লিখা থাকবে আমার মনে হয় আমি একটু হোবাটা একটু বাড়িয়ে দিলাম আর এটাকে চেঞ্জ করে দিই হোয়াইট ব্ল্যাক কালার দিয়ে দিই আচ্ছা এখানে আমি আরেকটা কাজ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে একটা কপি করলাম কপি করে আমি জাস্ট এখানে একটা মার্জিনের জন্য ইউজ করতে চাচ্ছি এরকম একটা ডিজাইন ইউজ করার জন্যে এটা করতে চাচ্ছি এটাকে সিলেক্ট করেন উপর একটা সিলেক্ট করলাম অবজেক্ট অবজেক্টে গেলাম অবজেক্টে গিয়ে পাতে গেলাম পাত থেকে ডিভাইড অবজেক্ট বিলোতে ক্লিক করি একটু খেয়াল করে দেখেন নিচে একটা অপশন চলে আসছে খেয়াল করছেন এখানে একটা অপশন চলে আপনি যদি এটা একটা কালার চেঞ্জ করে দেন একটা ডিজাইন আসছে কি একটা ডিজাইন আসছে এটাকে যদি হালকা একটু ওপাশে দিয়ে কমিয়ে দিয়ে দেখি কি আসে নাইনটি পারসেন্ট করে দিলে কি আসে দেখি ভালো লাগতেছে আগের টাইম ভালো ছিল আচ্ছা এটা কি ডার্ক মনে হচ্ছে না একটু খেয়াল করে দেখি দেখেন এটা কি ভালো লাগতেছে না এটা না এটা এটা ঠিক আছে বুঝতেছেন না এটা ঠিক আছে আচ্ছা এখানে রাখলাম আমি একটা স্টাইল ইউজ করতে চাচ্ছি স্টাইল ইউজ করবো কি যেহেতু আমার এখানে এটা হচ্ছে একটা জিম রিলেটেড আপনার ফ্লায়ার হবে সো জিমের কিছু অপশন থাকবে তা আমি জিমের অপশন ইউজ করার জন্য এখানে আপনার একটা ইলিপস ইউজ করলাম এখানে একটা ইলিপস ইউজ করতেছি একটু খেয়াল করে দেখি যে আমার ইলিপসটা ওকে আছে কি আমি চাচ্ছি এখানে আলাদা আলাদা চারটা পাঁচটা ইমেজ ইউজ করতে এই হচ্ছে একটা ইলিপস ইউজ করলাম এখানে আর একটু ছোট করে নিই ওকে ফাইন এটা আমি ইলিপস ইউজ করলাম এটাকে আপাতত এখানে রাখি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ দিয়ে আমি একটা কপি করে নিই কেন কপি করছি জাস্ট একটা বর্ডার তৈরি করার জন্য যাতে একটা বর্ডার ইউজ করা যায় বুঝতে পারছি আচ্ছা উপরের একটা কালার ইচ্ছা করে চেঞ্জ করে দিতে পারেন যাতে বোঝা যায় ওকে ফাইন আচ্ছা এখানে অরেঞ্জ কালারটা ইউজ করবো না সাদা কালার ইউজ করবো আমার মনে সাদা কালারটা ইউজ করলে বেটার হোয়াইটটা ভালো হবে না না স্ট্রোক না নিয়ে দিলে কী হয় জানেন স্ট্রোক দিলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার মানে জিনিসটা নষ্ট হয়ে আছে শেপ দিলে সবচেয়ে সুন্দর হয় আপনি যেটা বলছেন সেটাও ঠিক আছে কিন্তু এতে একটা যেটা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে আমি একটা একটা করে ইমেজ ক্লিক করতে চাচ্ছি হ্যাঁ কপি করা যাবে কোনো সমস্যা নেই একটা না আমি কয়েকটাই কপি করে নিই যেহেতু আমার চারটা মনে হয় আছে আমি চারটা কপি করে নিলাম এইটা পিছনের গুলো সবগুলো হাইট করে দেন যাতে আপনার কন্ট্রোল থ্রি দিয়ে হাইট করে দেন যাতে আপনার গা করতে সুবিধা হয় ছোট থেকে বড় আসবে বুঝতে পারছি এটা তাহলে আর একটু ছোট করে দিতে হবে একটু ছোট করে দিই এটা যা আছে তাই থাকুক আপনার বেশি ছোট হয়ে যাবে এবার ঠিক আছে আগের টাই ঠিক ছিল এটাকে আর একটু ছোট করি না ছোট করে যেটা হবে সেটা হচ্ছে বেশি ছোট হয়ে যাবে এক দুই তিন আচ্ছা তিনটাই ইউজ করে দেখে কি আসে
এক একটা ডিজাইন করতে সময় লাগে মানে দুই থেকে তিন দিন সেখানে একটা দশ মিনিটের মধ্যে ডিজাইন চলছে বানাতো মাথা মতো ঘুরে যাওয়ার অবস্থা হ্যাঁ কি বলে বোকার মতো কাজ করছে বলেন তো কেন বোকার মতো কাজ করছে আমি আবারও বোকার মতো এই কাজ করছি হ্যাঁ কারণ এখান থেকে আমি সরাইলে আমার আবার এগুলো কাজ করতে হবে এখানে অনেকে আছে যদি জানতো যে এত কষ্ট বিবনে গ্রাফিক ডিজাইনে বলতে ধারণা ছিল আসবে যাবে দুঃখের বিষয় মজা তো ভাই একজনে বুঝেন বাকি গুলা কি করতে হবে ভাই সেই হিসেবে হবে না আমি চারটা দিব না চারটা না দিয়ে আপনার একটু স্টাইল করে দিই আমি রেডি করে রাখতে হচ্ছে এই কারণে কারণ এই সময়টার মধ্যে সবাই অর্ধর্য হয়ে যায় তো বুঝতে পারছি এভরিথিং এর 
मध्य जो
কি থাকতে পারে বলেন তো আওয়াজ সার্ভিস কি কি থাকতে পারে বলেন समस्या <laughs> আমি যাচ্ছি না আমি এখানে যে কালার টাইপ করছি না ওই কালার টাইপ করতে এই যে এটা এই লোগোতে এই যে দেখেন এখানে দেখেন অন্য কালার যা তো মিডলে না এই কালার যদি আবার ওইটা দিলে আবার একটা সমস্যা হবে সমস্যা হচ্ছে লগোর অপশন দেখা যাবে অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে আচ্ছা আপনি ইচ্ছা করলে এভাবে একটা গ্যাপ তৈরি করতে পারেন বুঝতে পারছেন 